ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ജോക്കർ ടാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള വീഡിയോയുടെയും ഓഡിയോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിലോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ചില ഫിലിമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ ഡബ് ചെയ്ത ഫിലിമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില ഫിലിമുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്ഡേറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം സോ ഇതിനായി നമ്മൾ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ നേരെ നമ്മുടെ ക്രോം ബോസിലോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഏതാണോ അതിലോട്ട് പോകും ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്താം സോ അതിൻ്റെ വലതുവശത്തായി ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ആ നീല ഐക്കൺ കാണാം ആ നീല ഐക്കൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈനിങ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ സൈൻ ചെയ്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുത്ത പാസ്വേഡും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ മെമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അധികം സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ രജിസ്റ്റർ എന്ന് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മുടെ നെയ്മ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് സോ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലർക്കൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാനൊക്കെ പേടിയുണ്ടാവും അതിനുള്ളവർക്കും ഞാൻ പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെമ്പററി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ആ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് കയറിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് എത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിലൊരു മെയിൽ ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാണാം അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് ചേഞ്ച് ന്യൂ മെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് വരും അവിടെ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു മെയിൽ ഐ ഡി വരാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട സ്പെസിഫൈ ഏതെങ്കിലും പേരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പുതിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താഴെ പച്ച നിറത്തിലായിട്ട് സേവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ടെമ്പററി മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് സോ അവിടെ പച്ച കോപ്പി എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ടാബിലോട്ട് തന്നെ കിടക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ രജിസ്റ്റേർഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായില്ലേ അവിടേക്ക് പോകാം സോ അത് നോൺ ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ പേര് നമ്മൾ എൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ
യു എൽ ആർ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനായി നമ്മളിവിടെ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുറക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷുള്ള ഇംഗ്ലീഷോ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഷെയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കോപ്പി ലിങ്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിനിമയ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഴയ ആ ന്യൂ ടാബ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡബിങ് സെക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ വരാം അതിനുശേഷം അവിടെ നമ്മുടെ യു എൽ ആർ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഏത് ലാംഗ്വേജിലോട്ടാണോ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് സോ നമുക്കിത് മലയാളത്തിലോട്ടാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം എന്നൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ലാംഗ്വേജ് ഇതാ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് താഴെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ സെക്ഷനിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സൈഡിലായിട്ട് ഈ വീട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡെ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നമ്മൾ മുകളിൽ ക്രോമിലെ മുകളിൽ എത്തുന്ന മൂന്ന് ബാർ ഉണ്ടാവും ആ മൂന്ന് ഡോട്ട് ബാറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ ലോഡായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു മിററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൈഡിലായിട്ടൊന്നും ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം പരിഭാഷ ഇത് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഏതൊക്കെ സെക്കൻഡിൽ എന്തൊക്കെ വാക്കുകളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളം ഏകദേശം പരിഭാഷ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ് കണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയുടെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിനെ മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാം എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ വോയിസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായി അവിടെ നമുക്ക് വെള്ള ബാറിൽ ക്രിയേറ്റ് മലയാളം വീഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക സോ അത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ലാംഗ് വീഡിയോയുടെ ലാംഗ്വേജ് കാണാവുന്നതാണ് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലെന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളം എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം മലയാളം തന്നെയാണുള്ളത് സോ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ഏത് വോയിസിലാണോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഓഡിയോൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അവിടെ മെയിലുണ്ട് ഫീമെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മെയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലാണോ കേൾക്കേണ്ടത് ഫീമെയിലാണോ കേൾക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചൂസാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ചനിച്ച പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് ലയണൽ മെസ്സി റോസാരിയോ അർജന്റീനയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് ജോർജ് മെസ്സി അമ്മയുടെ പേര് സെലിയ മരിയ കോ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം കാണുന്നവർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് കാ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ടെക് അറിവുകൾ നിങ